আসসালামু আলাইকুম দেশ ও দেশের বাইরের সকল দর্শককে সাফো বাংলা টিভিতে স্বাগতম শুরুতে এখনকার প্রধান প্রধান শিরোনামগুলো জেনে নেওয়া যাক খালেদা জিয়ার প্যারোলে মুক্তি শপথ শুধুই গুঞ্জন মির্জা ফখরুল আওয়ামী লীগ নয় 30 ডিসেম্বর বিএনপির জয় হয়েছে পাঁচ দিনের রিমান্ডে রাহুল আমিন মোকাবির খানকে শোকজ করছে গণফোরাম আমাদের সঙ্গে দাসীর মতো ব্যবহার করা হতো নৌ মহড়ায় যুদ্ধ জাহাজ সহ যেসব নতুন অস্ত্র প্রদর্শন করতে যাচ্ছে চীন এবার পুরো সংবাদ খালেদা জিয়ার প্যারোলে মুক্তি শপথ শুধুই গুঞ্জন মির্জা ফখরুল বিএনপি महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার প্যারোলে মুক্তির বিনিময়ে একাদশ সংসদ নির্বাচনে বিএনপি থেকে নির্বাচিতদের শপথ গ্রহণের কথা শুধুমাত্র গুঞ্জন এটা অসত্য এসব কথার কোনো ভিত্তি নেই তিনি বলেন খালেদা জিয়াকে কেরানীগঞ্জ কারাগারে পাঠানোর পরিকল্পনা করে তাকে পরিকল্পিতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে আইনগতভাবে তিনি জামিন পান কিন্তু সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে খালেদা জিয়ার জামিন বিলম্বিত করছে যার ফলে তিনি চোদ্দ মাস কারাগারে সরকার দলীয় অনেকে সাজাপ্রাপ্ত হয়েও মুক্ত আছেন এবং মন্ত্রিত্ব করছেন শনিবার মির্জা ফখরুল কুমিল্লা দশ আসন এলাকায় নির্বাচনকালীন ক্ষতিগ্রস্ত নেতাকর্মীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় ও আর্থিক অনুদান প্রদানকালে এইসব কথা বলেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও তার স্ত্রী ডাক্তার জোবেদা রহমানের তিনটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দের বিষয়ে ফখরুল বলেন এক দেশের আদালত আরেক দেশের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বন্ধের নির্দেশনা দিলে তা বন্ধ হয় কিনা আমার জানা নেই এর আগে কুমিল্লার বুড়িচং উপজেলার কাবিলা এলাকায় এক পথসভায় মির্জা ফখরুল বলেন আমরা যে চিন্তা ভাবনা নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ করেছি আওয়ামী লীগ মুক্তিযোদ্ধাদের সব চেতনা ধ্বংস করে দিয়েছে তারা গণতন্ত্রকে শেষ করে দিয়েছে মানুষের অধিকারকে হরণ করে নিয়েছে তিনি বলেন আজকে তারা পিস্তল বন্দুকের জোরে এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনী দিয়ে ক্ষমতা ধরে রাখতে চায় জনগণকে সঙ্গে নিয়ে আন্দোলনের মাধ্যম গণতন্ত্র উদ্ধার করা হবে মির্জা ফখরুল সদর দক্ষিণ লালমাই ও লাঙ্গলকোট উপজেলার পঁচানব্বই জন ক্ষতিগ্রস্ত নেতাকর্মীকে পনেরো হাজার টাকা করে অনুদান প্রদান করেন এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিএনপি নেতা মনিরুল হক চৌধুরী বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা সাংবাদিক নেতা শওকত মাহমুদ কবির মুরাদ সাইমা ফেরদোস প্রমুখ আওয়ামী লীগ নয় তিরিশ ডিসেম্বর বিএনপির জয় হয়েছে আওয়ামী লীগ নয় তিরিশ ডিসেম্বরের নির্বাচনে বিএনপি জয়লাভ করেছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু তিনি বলেন আওয়ামী লীগ জোর করে জয়লাভ করেছে আসলে তিরিশ ডিসেম্বরের নির্বাচনে বিএনপি জয়লাভ করেছে আওয়ামী লীগ সেদিন জোর করে জয়লাভ করল সেদিনই বাংলাদেশের গণতন্ত্র পরাজিত হয়েছে দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব হেরে গেছে শনিবার দুপুরে রাজশাহীর একটি কমিউনিটি সেন্টারের রাজশাহী জেলা বিএনপির বর্ধিত সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু এসব কথা বলেন তিনি বলেন ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের মাধ্যমে বেগম খালেদা জিয়াকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে সরকার রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু বলেন আজকে আপনারা জানেন আমাদের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া কারাগারে মৃত্যুর সঙ্গে মানবেতর জীবনযাপন করছে কারাগারে থাকা অবস্থায় সরকার বিভিন্ন নাটক শুরু করেছে তিনি বলেন আপনারা দেখছেন কয়েকদিন আগে সরকারের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন যদি খালেদা জিয়ার পক্ষ থেকে প্যারোলে দরখাস্ত করেন তাহলে নাকি প্যারোলে মুক্তি দেবে এটি এক ধরনের নাটক বলে মন্তব্য করেন তিনি দুলু বলেন বাংলাদেশের নব্বই ভাগ মানুষ বেগম খালেদা জিয়াকে ভালোবাসেন সেই নেত্রীকে কারাগারে আটক করে রেখেছে সরকার ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের মাধ্যমে বেগম খালেদা জিয়াকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে সরকার কারাগারে নেত্রীকে বিনা চিকিৎসায় অন্যের উপর নির্ভর করে চলতে হয় তিনি অন্যের সাহায্য ছাড়া হারতে পারেন না তিনি বলেন বেগম খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ এই অবস্থায় বিএনপি নেতাকর্মীরা অবিলম্বে খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবি জানাচ্ছি রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু বলেন আমরা বগুড়ায় সমাবেশ করছি পাবনা ও সিরাজগঞ্জে করেছি এবং পর্যায়ক্রমে আমরা রাজশাহীতে এসেছি সারা দেশব্যাপী এ সভা চলতে থাকবে বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট কামরুল মনির এই বর্ধিত সভার উদ্বোধন করেন রাজশাহী জেলা বিএনপি সভাপতি তোফাজল হোসেন তোপু সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সহ সাংগঠনিক সম্পাদক রাজশাহী বিভাগ সৈয়দ শাহিন শওকত অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন রাজশাহী জেলা বিএনপি সাধারণ সম্পাদক মতিউর রহমান মন্টু পাঁচ দিনের রিমান্ডে রুহুল আমিন ফেনী সোনাগাজিতে মাদ্রাসা শিক্ষার্থী নুসরা জাহান রাফিকে পুড়িয়ে হত্যার ঘটনায় গ্রেফতার ও অন্যান্য অভিযুক্ত উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রুহুল আমিনকে পাঁচ দিনের রিমান্ড দিয়েছেন আদালত শনিবার বিকালে রুহুল আমিনকে ফেনী জেলা ও দায়রা জজ আদালতে হাজির করে সাত দিনের রিমান্ড চায় পুলিশ ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন পিবিআই পরে সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট শরাফ উদ্দিন আহমেদের আদালত তার পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করে মানব জমিনকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন পিবিআই এর চট্টগ্রাম বিভাগ বিশেষ পুলিশ সুপার মোহাম্মদ ইকবাল গতকাল শুক্রবার বিকালে সোনাগাজি চরচান্দিয়ার বাসা থেকে আটকের পর নুসরাতকে পুড়িয়ে
অধিকতর তথ্যের জন্য তাকে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদে প্রয়োজন বলে মানব জমিনকে জানান পিবিআই ফেনী জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মোকাবিল খানকে শোকজ করেছে গণফোরাম দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ গ্রহণ করায় গণফোরামের প্রেসিডিয়াম সদস্য মোকাবিল খানকে শোকজ নোটিশ পাঠিয়েছে দলটি আজ শনিবার দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে শীর্ষ নেতাদের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয় দলটির প্রশিক্ষণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম পথিক মানব জমিনকে এই সব তথ্য দেন তিনি বলেন একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট ডাকাতি ও নানা অনিয়মের প্রতিবাদে নির্বাচন বর্জন করে গণফোরাম সেই সঙ্গে নির্বাচিত এমপিরা সংসদে শপথ না নেওয়ারও সিদ্ধান্ত নেয় কিন্তু দলের এই সিদ্ধান্তকে অমান্য করে এমপি হিসেবে শপথ গ্রহণ করে মোকাবির খানের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে দল এরই অংশ হিসেবে মোকাবির খানকে প্রথমে শোকজ করা হবে আগামীকাল বা পরদিন তাকে শোকজ নোটিশটি পাঠানো হবে এটি দলের শীর্ষ নেতারা বসে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এরপর শোকজ নোটিশের উপযুক্ত কারণ দর্শাতে না পারলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে গণফোরামের নীতি নির্ধারণী ফোরাম তখন দল থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত আসতে পারে সিলেট দুই বিশ্বনাথ ও ওসমানী নগর আসন থেকে তিরিশে ডিসেম্বরে নির্বাচনে উদীয়মান সূর্য প্রতীকে নির্বাচন করেন মোকাবির খান তিনি জাতীয় পার্টির প্রার্থী ইয়াহিয়া চৌধুরীকে পরাজিত করে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট থেকে সিলেট দুই আসনে নিখোঁজ বিএনপি নেতা ইলিয়াস আলীর স্ত্রী তাহসিনা রুশদি লুনাকে মনোনয়ন দেয়া হয় পরবর্তীতে মোকাবির খান ঐক্যফ্রন্ট প্রার্থী লুনাকে সমর্থন নিয়ে লন্ডনে তার কর্মস্থলে চলে যান কিন্তু নির্বাচনকালীন প্রচারণা চলার সময় লুনার প্রার্থীতা বাতিল হলে জোটে সমর্থন टूटारेटर জর্জিয়া সিস্টার্স অ্যাকাউন্ট থেকে আন্তর্জাতিক সহায়তা চেয়েছেন এই দুই সৌদি বোন তারা জাতিসংঘের কাছে আবেদন জানিয়েছেন যেন তাদের তৃতীয় কোনো নিরাপদ দেশে যাওয়ার সুযোগ করে দেয়া হয় সৌদি আরব থেকে তারা প্রথমে জর্জিয়ায় এসেছেন কারণ এখানে আসতে সৌদিদের ভিসা লাগে না আপনাদের সাহায্য দরকার আমরা নিরাপত্তা চাই আমরা এমন একটি দেশে যেতে চাই যারা আমাদের গ্রহণ করবে এবং আমাদের অধিকার রক্ষা করবে বলছেন ওয়াফা তাদের দেখে বোঝা যায় যে দুজনেই মনোকষ্টে এবং ভয়ে রয়েছেন আমাদের মুখ ঢেকে রাখতে হতো রান্নাবান্না করতে হতো যেন আমরা দাস আমরা এটা চাই না আমরা সত্যিকারের একটা জীবন চাই আমাদের জীবন তাদের দেখে বোঝা যাচ্ছে যে দুজনে মনোকষ্টে এবং ভয়ে রয়েছেন এবং তারা দুজনেই নিরাপত্তা চায় এবং তারা এমন একটি দেশে চায় যারা তাদের গ্রহণ করবে এবং তাদের অধিকার রক্ষা করবে নৌমহড়ায় যুদ্ধ জাহাজ সহ যেসব নতুন অস্ত্র প্রদর্শন করতে যাচ্ছে চীন নৌবাহিনী সত্তরতম বর্ষপূর্তিতে আগামী সপ্তাহের মহড়ায় পারমাণবিক ডুবোজাহাজ ও ড্রেস টায়ার্স নতুন যুদ্ধ জাহাজ প্রদর্শন করবে চীন শনিবার দেশটির এক জ্যেষ্ঠ কমান্ডার এমন তথ্য দিয়েছেন বলে বার্তা সংস্থা রয়টার্সের খবরে বলা হয়েছে বেইজিং দিনে দিনে নিজের সামরিক শক্তিকে আরও জোরদার ও সুসজ্জিত করতে যাচ্ছে পিপলস লিবারেশন আর্মিকে পিএলএ নতুন করে ঢেলে সাজাতে ব্যাপক পরিকল্পনার দেখভাল করছেন প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং নিজেই শত্রুপক্ষের চোখ ফাঁকি দিতে পারে এমন স্টেল বিমান থেকে শুরু করে যুদ্ধ জাহাজ সবকিছুতে নিজেকে নতুন করে শ্রীবৃদ্ধি করছে চীন এছাড়া দক্ষিণ চীন সাগর ও স্বশাসিত তাইওয়ানের নিজের উপস্থিতি বাড়াচ্ছে দেশটি বেজিং এর এই আধুনিকায়ন প্রকল্পের সবচেয়ে বেশি সুবিধাভোগী হবে তাদের নৌবাহিনী বিশ্বের দ্বিতীয় অর্থনীতির দেশটি এখন সমুদ্র তীর থেকে বহুদূর ছাড়িয়ে তার প্রকল্পগুলোর কথা ভাবছে এছাড়া ভিন্ন দেশে মাটিতে নিজের নাগরিক ও বাণিজ্য পথ সুরক্ষায় নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করছে ইতিমধ্যে চলতি বছরের প্রতিরক্ষা ব্যয় সাত দশমিক পাঁচ শতাংশ বাড়ানোর কথা জানিয়েছে দেশটি গত বছরের তুলনায় গতি ধীর হলেও চিন্তার প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর কুইনডাউতে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে উপ নৌ কমান্ডার কিউ ইয়ান পেং বলেন মঙ্গলবারের নৌ মহড়া সম্ভবত শি জিনপিং নিজেই তত্ত্বাবধান করবেন এতে বত্রিশটি নৌযান ও উনচল্লিশটি যুদ্ধ বিমান অংশ নেবে যদিও এ বিষয়ে চীন এখনো নিশ্চিত করেনি কমান্ডার কিউ বলেন পিএল এর নৌজাহাজ ও যুদ্ধ বিমান বলতে যা প্রকাশ করা হবে তা হচ্ছে নতুন ধরনের পারমাণবিক ডুবোজাহাজ লিওনিং যুদ্ধ জাহাজ নতুন ডেস্ট্রয়ার ও যুদ্ধ বিমান কিছু কিছু যুদ্ধ জাহাজ প্রথমবারের মতো প্রকাশ করা হবে লিওনিং হচ্ছে চীনের প্রথম যুদ্ধ জাহাজ উনিশশো সালে যেটি ইউক্রেন থেকে ক্রয় করা হয়েছিল পরে চীনে সেটিকে নতুন করে পুনর্নির্মাণ করেছে কিন্তু দেশটি দ্বিতীয় কোনো যুদ্ধ জাহাজ আছে কিনা সে সম্পর্কে এখনো জানা যায়নি কিংবা কেবল চীনের নিজস্ব প্রযুক্তিতে দ্বিতীয় কোনো যুদ্ধ জাহাজ নির্মাণ করা হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে কোনো পরিষ্কার ধারণা পাওয়া না গেলেও গত কয়েকদিনে দেশটি সরকারি গণমাধ্যমে সাম্প্রতিক সমুদ্র মহড়ার গুণ কীর্তন করে সংবাদ প্রকাশ করে যাচ্ছে
এই মহড়ায় অবশ্যই একজনের কাছে কাছে বিদেশি নৌবাহিনী অংশ নেবে কিন্তু এই সম্পর্কে কোনো সঠিক ধারণা দেননি কমান্ডার কিউ